नमस्कार स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में आज हम बनाएंगे ढोकले का प्रीमिक्स ढोकला हमने पहले भी बनाना सिखाया है और आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे इसे फिलिंग भी डालेंगे और इस ढोकले को हम क्रिस्प भी करेंगे और अब हम इसे ड्राई ढोकला भी बनाएंगे अक्सर हम ढोकले में पानी डालकर उसे गीला बनाते हैं आज ड्राई ढोकला क्रिस्पी ढोकला और हम फिलिंग वाला ढोकला पहले हम जो अक्सर मार्केट से लाते हैं प्रीमिक्स ढोकला प्रीमिक्स और आते हैं और उसे पानी में घोल के और हम फटाफट बना देते हैं बहुत कॉटन सॉफ्ट लगता है तो आज भी हम बिल्कुल ही वैसे बनाएंगे कि आप गीला करो या ना करो लेकिन बहुत ही कॉटन सॉफ्ट इसका रिजल्ट आएगा बहुत ही अच्छा लगेगा ढोकला और ढोकले में हम क्या क्या ऐसी चीज़ें डालें जिससे हमारा भी बिल्कुल ढोकला तैयार हो जाए और जब मन किया जब बच्चों को भी अपन बोल देते हैं तो बस एक कप लो और इतना पानी डालो उसे घोलो और बना लो तो हमने लिया है एक कप बेसन नॉर्मल जो घर में हमारे यहाँ बेसन आता है उसे मैंने छान लिया है और एक कप लिया है अब एक कप है तो इसमें ग्राम्स में भी मैं आपको बता देती हूँ ये वन ग्राम बेसन है इसमें मैं डालूंगी डेढ़ टेबल स्पून सूजी वन टी से थोड़ा कम डालेंगे नमक वन टेबल स्पून लेंगे पिसी चीनी हाफ टी स्पून लेंगे साइट्रिक एसिड ये नींबू का सत होता है नींबू के फूल भी कहते हैं लोग और अगर बाय चांस आपके पास नहीं है वैसे तो इससे रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और मार्केट में यही डलता है आप यही डालें और अगर बाय चांस कभी आपके पास नहीं है तो आप प्री मिक्स में नहीं डाल रहे हैं नॉर्मली आप बना रहे हैं तब आप क्या करें कि जो पानी आप लेंगे जिससे आप इसका घोल बनाने वाले हैं उसमें एक कप बेसन में दो चम्मच नींबू का रस डाल पानी में ही डाल दें तो जिससे क्या होगा वो पूरी तरीके से सारे में मिक्स हो जाएगा और हम इसमें डालेंगे वन टीस्पून इनो इसका भी मैं सब्सिट्यूट आपको बताती हूँ वैसे तो इनो और ज़्यादा अच्छा हल्का होता है डालना चाहिए पर इन केस अगर आपको इनो नहीं डालना या कभी आपके पास इनो नहीं है तब ऐसी सिचुएशन में आप हाफ टी स्पून मीठा सोडा डाल सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और एक जार में भर के रख लीजिए और मैंने ये वन बैच बनाया है जिसको हम अभी बनाएंगे घोल के लेकिन आप तीन से चार बैच बना के आप रख सकते हैं इसे बाहर ही रखें चलेगा कोई इशू नहीं आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो इसे एक बार मिक्सी में चर्न कर लीजिए जिससे क्या होगा वो पूरी तरीके से हर जगह मिक्स हो जाएगा और जब आपके आपका मन किया तो उसमें से एक कप उठाया और आपने ढोकला बनाया तो आप जब ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाएं तो प्लीज़ उसे मिक्सी में एक बार जरूर चला लें ये देखिए मेरे पास ये इडली मेकर है तो इसमें से सारे सांचे वगैरह ढोकला जिससे बनाते हैं सब हटा दिया है मैंने और पानी डाल दिया पानी आप आधा पौना ग्लास करीब डालें और ऐसा कोई भी रिंग डाल दें या पतली जाली डाल दें कुछ भी ऐसा डाल दें और इसे आप गर्म होने दें इधर जो हम तैयारी करने वाले हैं आज हम बनाएंगे बहुत छोटी छोटी कटोरियाँ जो घर में होती हैं आपके पास मेरे पास ये छोटी कटोरियाँ हैं तो मैं इसमें बना रही हूँ आपका मन करे आप छोटे छोटे गिलास ले सकते हैं और गिलास भले ही ऊंचे हों लेकिन आप उतना ही भरिए जितना आपको चाहिए इस टाइप की कटोरियों में भर सकते हैं जिसमें हमें सैंडविच टाइप ये ढोकला बनाना है तो आप अपने हिसाब से जो आपके घर में हो उस हिसाब से दीजिए और इसमें आप क्या कीजिए ऑयल लगा दीजिए जब ये बनाना हो तो ये हमने प्री मिक्स ले लिया अब ये हमारा एक बैच है एक कप बेसन से ये समझ लीजिए हमने प्री मिक्स निकाला और इसमें हम एक टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड ऑयल डालेंगे जब हमें ढोकला बनाना हो और हम लेंगे पानी और पानी हम धीरे धीरे डालेंगे एक कप पानी भर के रखा है मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितना पानी लगा फेरते फेरते ये देखिए ऐसे प्लफी हो गया तो समझ जाइए ये बन गया और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे हम इडली वगैरह बनाते हैं तीनों का जो चम्मच होता है वो आप अच्छे से भर के डालें तो इस तरीके से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा अब ये मैंने इसमें हल्दी वगैरह नहीं डाली है क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा येलो 
पसंद नहीं आता अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर भी डाल सकते ये देखिए ये हमारा मिश्रण तैयार है अब हम इसे बनाने जा रहे हैं हाँ और पानी देख लीजिए करीब दो से तीन टेबल स्पून इसका पानी बचा है इसे हम आधा भर लेते हैं ये देखिए हमारे पास कढ़ाई है कढ़ाई में भी मैंने ऐसे ही रिंग डाल दी है और उसमें भी मैंने पानी डाल दिया है उसमें मैं बना लेती हूँ मैं कुछ उसमें बनाऊंगी कुछ उसमें जिससे आपके पास भी जो हो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और इसे 10 मिनट के लिए इस तरीके से स्टीम दीजिए ये देखिए इधर भी पानी उबल रहा है और हमने ये छोटी छोटी जो कटोरियाँ बनाई हुई हैं इसे हम रख देते हैं ये छह कटोरियां तैयार हो गई हैं इसे भी हम इस तरीके से ढक देते हैं और 12, 10 से 12 मिनट करीब इसे स्टीम देते हैं इस एक कप बेसन में हमारी ये सब चीज़ें तैयार हुई हैं आप उस हिसाब से आप बड़ी थाली में भी कर सकते हैं पीसेस काट सकते हैं पर आज मुझे थोड़ा दो तरीके से सिखाना था कि जैसे ये स्टफ्ड हो जाए क्रिस्पी हो जाए और हमें ड्राई ढोपला भी हो जाए तो उस तरीके से हम अलग अलग निभाई किए अब हमने दो गैस पे चढ़ाया है तो आप देख लीजिए पहले इसकी कंडीशन ये देखिए कैसे फूल के बढ़िया गोलगप्पे की तरह लग रही हैं बहुत ही मज़ेदार तो बस ये ऑलमोस्ट तैयार है और ये देखिए जो ऊपर से हल्के से हमें दिख रहा है इसका कि ये बन चुकी हैं तो ये तैयार है है ना अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे दो चार मिनट इसी पानी के अंदर रहने देते हैं अब हम उधर कढ़ाई वाला भी देख लेते हैं ये देखिए ये भी बहुत बढ़िया से जैसे हमें चाहिए थे हमारे पास मिश्रण उतना था वरना हम और भी डाल देते इसके साइड जो है छूट गए हैं इसका मतलब ये भी तैयार है क्रैक्स आ गए हैं ऊपर से गैस बंद कर देते हैं दो तीन मिनट इसी में ही रहने देते हैं अब जब तक जो हमारे ढोकले हैं थोड़े ठंडे हो जाएँ तब तक हम बना रहे हैं इसके अंदर फिलिंग जो बड़े वाले हमने बनाए थे इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे तो मैं बहुत थोड़ी सी क्योंकि दो ही हैं तो आधा चम्मच करीब ऑयल ले रही हूँ बहुत थोड़ा सा जीरा हरी मिर्च फिलिंग में मसाले आप अपने हिसाब से डालें और मैं आलू डाल रही हूँ आप इसमें पनीर भी यूज़ कर सकते हैं बारीक कटी सब्जियाँ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें मैं डाल रही हूँ मटर के दाने दो चम्मच पानी डालेंगे से मटर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा नमक बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर भुना जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं जिससे मटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और इसे ढक दे देते हैं दो तीन मिनट के लिए अब हम इसमें एक आलू ले रहे हैं बॉयल और मैश्ड है थोड़ा सा ले रहे हैं हम हरा धनिया और इसे मिक्स कर देते हैं चाहे तो किसी मैशर से इसे मैश कर दीजिए जिससे मटर आलू के साथ मिक्स हो जाए ये इस तरीके से मैश करने से मटर जो है आलू के साथ मिक्स हो गए अब हम गैस बंद कर देते हैं चलिए अब हमारी फिलिंग तैयार है अब हम पहले ये बड़ी कटोरी वाली निकाल लेते हैं ये देखिए इतनी स्पॉन्जी बना है ये ढोकला कि मतलब आप क्यों मार्केट का लेंगे बहुत ही सॉफ्ट और इसे पास में देखिए आप कितना इसमें जाली आई है तो जिससे जाली से पता चलता है कि बहुत ही बढ़िया बने हैं तो अभी हम पहले इसका सैंडविच बनाने वाले हैं इसे हम इस तरीके से बीच में से काट लेते हैं हम कई बार वही नाश्ता खा खा के बोर हो जाते हैं तो हमें कुछ नया भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए ये देखिए इसकी जाली और अक्सर हम ढोकले को गीला करते हैं लेकिन इसके हम सैंडविच बनाएंगे तो हम इसे गीला नहीं करेंगे अब जो नीचे का पोर्शन है उस पर हम फिलिंग लगा रहे हैं फिलिंग आप अपने मन के हिसाब से बनाइए इसको ऊपर से रख दीजिए अब चाहे तो आप 
इसे और कुछ ना करें ऊपर से हल्का सा तड़का लगा दें और ये सैंडविच ढोकला तैयार है इसको आप स्लाइस में कर दीजिए पर क्योंकि मैंने कहा था कि मैं क्रिस्पी ढोकला भी बनाना सिखाऊंगी क्योंकि क्रिस्पी ढोकला अभी तक हम नहीं खाते हैं अक्सर हम सॉफ्ट वाला गीला ही खाते हैं तो हम सबसे पहले एक पैन लेंगे पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें डालेंगे हम मीठी नीम जिसको कड़ी पत्ता कहते हैं गैस को मीडियम रखेंगे और थोड़ी सी राई अब हमें यहाँ पर इन ढोकले को छोड़ देना है और इसे धीरे धीरे क्रिस्प होने दीजिए अब आप धीरे से इसी सहारे को लेकर क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं और इसे पलट दीजिए ये देखिए जैसे आपकी टिक्की खाते हैं ना आप तवे पे पकी हुई टिक्की जो आलू भल्ला जिसको बोलते हैं बिल्कुल वैसा लगेगा और येलो है क्योंकि थोड़ा अलग तो लग ही रहा है पर वैसा ही क्रिस्पी लगेगा और अंदर से फिलिंग बीच में सॉफ्ट ऊपर की जो स्किन है वो क्रिस्पी तो बड़ा अच्छा लगेगा इसे खाने में इस तरीके से दूसरा पार्ट भी इसका इसी तरीके से थोड़ा क्रिस्पी कर दीजिए बस अब हम गैस बंद करते हैं और इसे निकाल लेते हैं अभी तैयार है क्रिस्पी और स्टब्ड ढोकला अब हम बनाएंगे ये छोटे वाले जो हैं इन्हें देखते हैं ये देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट व स्पॉन्जी पूरी छोटे छोटे बढ़िया लगेंगे ये देखिए आप इसके भी सेम इसी तरीके से बना सकते हैं और आप इसे गीला भी कर सकते हैं जो गीला तड़का हम अक्सर बनाते हैं मैंने एक और वीडियो पहले बनाया हुआ है उसे भी मैंने इसी मेथड से ही बनाया था तो आप वो उसको मैंने ट्रे में बनाया है तो आप वो भी आप जरूर देख लें अब देखिए आपका मन करे छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उसको इस तरीके से कपकेक नमकीन कपकेक की तरह ऊपर से हल्का सा बस तड़का लगा दीजिए और चाहे तो आप इसको स्लाइस करिए और पैन में डालिए वही मीठी नीम हरी मिर्च और राई का तड़का लगा के पीसेस में सर्व कीजिए वो ड्राई ढोकला होता है और अगर लिक्विड ढोकला जैसे हम खाते हैं तो उसमें फिर पानी वगैरह डालते हैं वो मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया है वो आप देख लें अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तड़का ऊपर से दे देती हूँ तो छोटे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है आप टिफिन में डालें या आप ऐसे ही बच्चों को सर्व करें अब बस इस तरीके से आप इसे तड़का दीजिए जैसे मैंने थोड़ा सा तड़का बनाया है इसके लिए लीजिए तैयार है एक कप बेसन से हमने दोनों तरीके के ढोकले बना लिए आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए शाम को टी टाइम पे अब बच्चे थोड़ी दिनों में एग्ज़ाम के बाद फ्री होने वाले हैं बस जब कभी थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी भूख लगी है भूख लगी है तो उसके लिए या सुबह नाश्ते के लिए टिफ़िन के लिए हर तरीके से तैयार है इसे आप ज़रूर बनाएँ और अगर आपको गीला तड़का देखना है तो आप पहले वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखें उसमें मैंने गीले पानी में जो तड़का लगाया तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें